Karibisha tena katika hatua ya tatu ya somo letu juu ya matumizi ya Adobe Photoshop. Na mara hii tunahitaji kusonga mbele kwa kuona vile ambavyo tunaweza kuandaa eneo letu la kazi jipya kabisa. Mara ya mwisho tulienda tukabonya open halafu tukachukua baadhi ya picha sehemu ambayo tulikuwa tumetunza. Lakini mara hii tunahitaji kuanza moja kabisa ubunifu wetu. Na kwa kwanza ubunifu tunahitaji kujua kwamba kile ambacho tuna kibuni labda kiko akilini au tumeona e, mfano wa kitu kingine. Iwe ni kadi, kadi ya mwaliko, e, kadi ya salamu ya kupeleka e, sehemu fulani e, au kadi ya mchango, kitu chochote ambacho kiko akilini tunataka kutengeneza kasha kwa ajili ya kuweka CD, DVD na vitu vingine. Chochote ambacho tungehitaji kukifanya kalenda. Hmm? chochote ambacho akilini e, umeona kwamba ufanye ubunifu wa hicho kitu. Basi hatua nzuri ya kwanza kukifanya kitu hicho kwa hatua ya kwanza kabisa ni kubonya katika menu bar ya programu yako file. Alafu uka, ukaenda ukasema new. Badala ya kubonya open kama tulivyofanya katika somo lililopita, mara hii tutabonya new. Ukibonya new hapa ndipo unapoulizwa kujaza vitu muhimu vya awali ikiwemo jina la hicho ambacho nataka kukitengeneza. Sasa hapa mimi ngoja niseme kwamba nataka kutengeneza kadi ya mwaliko. Halafu kuna preset uzuri wa eh, uzuri na uraisi wa programu hii ya Adobe Photoshop ni kwamba imekurahisishia mambo mengi kulingana na uhitaji ulionao. Kwa maana hiyo hapa kuna eh, mifano ya vipimo vya aina nyingi sana kama unavyoona hapa preset yani eh, moja kati ya vitu ambavyo tayari vimeandaliwa ni size kwa ajili ya mobile na devices lakini unaweza kuangalia kuna aina ya karatasi kwa mfumo wa kimarekani kuna aina ya karatasi kwa mfumo wa kimataifa lakini kuna aina ya karatasi au mwanzo wa kazi yako kwa mfumo wa picha mfumo wa kimitandao mfumo wa film na video lakini inakuachia wewe pia nafasi uweze kukustomize uweze kuweka mfumo wako mwenyewe unaoupenda na wakati mwingine inakupa ruhusa ya kutunza una save preset unatunza kile ambacho umeki umekiandaa kwa ajili ya matumizi ya baadaye ukija unabonya tu utasema mfumo wangu nimeuita jina langu mwajuma basi unabonya mwajuma inakuja setting ambazo tayari ulishaziweka lakini hapa sisi hebu tuendelee tumeshaipatia jina document yetu hii ya kwanza sisi hatutotumia moja kati ya mifumo labda A4 naweza kwa nataka A4 A6 na kadhalika unaona mifumo mikubwa kabisa iko hapa. Sisi tutahitaji tuweze kukustomize. Kwa maana hiyo tunahitaji kutengeneza labda eh, kadi ambayo itakuwa na upana wenye kipimo niseme kwa kutumia kwa kutumia inches. Kwa sababu unaweza kuweka vipimo kwa kutumia sentimita, milimita na kadhalika. Lakini sisi tuweke kipimo kwa kutumia inches. Na tunahitaji tuwe na inchi sita za upana. Nitaweka sita pale kwenye width. Lafu urefu, height, niweke inchi tatu na nusu, tatu pointi tano, tatu nukta tano. Hapa, tunakitu tunaita pixels per inch resolution. Mara nyingi ni vizuri sana kwa vitu hivi ambavyo viko kwa maandalizi tofauti na vile vya filamu na nini kwa ubunifu wa awali uwe na pixels zinazoanzia angalau moja hamsini ni ushauri ambao nakupatia mimi moja hamsini mpaka tatu kulingana vile vile na uwezo wa mashine ambayo natumia. na kadiri unavyoongeza pixels kumbuka faili nalo linaongezeka ukubwa hapa nimeweka pixel moja hamsini nina MB 1.35 eh, ya lakini hapa nimeweka tatu imekuwa MB5. Kwa hiyo utazingatia pia unataka ukubwa wa, wa faili lako uwe kiasi gani. Lakini kadiri unavyoongeza pixel ubora wa kazi yako nao unaongezeka. Sasa mimi nimeweka resolution 300, upana nimeweka inch 6, alafu urefu nimeweka inch 3.5. Alafu kadi yangu nimeita kadi ya mwaliko nikakubali kwa preset hizo ambazo nimeshazitengeneza customization ambayo nimeshaiweka hapa. Ndipo ninapata uwanjangu wa kazi namna ile na kwa kuhakiki utaona kabisa vipimo vya rula vinanionyesha kwamba hapa ni inchi moja, inchi mbili, inchi tatu na nusu inchi. Alafu huku ni inchi moja, 
inchi mbili, inchi tatu, inchi nne, inchi tano, inchi sita. Hii rula wakati mwingine unaweza usione, inayoonekana hapa pembeni. Na kama utakuta huioni au unahitaji kuiondoa, kumbuka utaenda kwenye menu ba, utabonya view, kisha utabonya kwenye rula. Hapo nimeiondoa rula. Lakini kama unahitaji iwepo basi ni pale pale view, alafu utasema rulers itakuletea zile rula namna ile. Sasa huu ni uwanja wa kazi. Wakati mwingine unapoandaa kazi yako, inaweza ikatokea labda e, tatizo lolote kama huna backup ya umeme, umeme ukitokea imekat, umekatika. Basi zoezi lako la kwanza la kuandaa vipimo halikuwa dogo lakini litapotea bure. Kumbe unapofikia hatua fulani ni vema ukawa una save. Kama hujaiandaa programu yako kusevu eh, kusevu automatically iwe inajisevu yenyewe kila baada ya muda fulani basi utakuwa unapata hasara kwa sababu utakuja kuanza moja. Na hapa ndipo tupige hatua moja katika somo letu namna ya kusevu project, namna ya kusevu kazi yetu kabla ya matokeo ya mwisho. Na vile vile tutangalia namna ya kutunza project yetu baada ya matokeo ya mwisho ya kazi yetu. Sasa hapa tufanyeje ili tuweze kutunza kazi hii? Kama kawaida, ubao wa kwanza, menu bar, tubonye sehemu ambayo imeandikwa file, halafu tuseme save as. Sasa kuna kitu nataka ujifunze kabla tuja save. Kumbuka hii haiko active lakini itakapotokea umefunga haitokuuliza kufunga hizi setting kwa sababu hujafanya changes zozote ndio kwanza umeandaa ukurasa. Lakini ukifunga utakapokuja kufungua preset ya kwanza itakuletea setting hizi ambazo umeziweka. Kasoro hakutokuwa na jina ya kazi ambayo umeiweka jina mwaliko. Sasa mpaka hapa hebu twende pamoja. Tunahitaji tuweze kutunza ili tukija kuifungua tupate hali ambayo iko sawa sawa na vile ambavyo tumetunza kwa hatua ya mwisho. Nitaenda save as Halafu jina langu liko pale ila itaniuliza unataka kutunza wapi japo imependekeza nitunze kwenye folder inayoitwa documents. Mimi nitasema hapana nataka kutunza na kukutaka mimi. Nitaenda kutunza kwenye folder inayoitwa masomo ya Photoshop. Na hapa itaniuliza format mfumo. Sehemu muhimu sana hii. Kwa sababu utakapotunza kazi yako katika mfumo wa Photoshop na ndio pendekezo lake la kwanza inakupa inakupa nafasi ya wewe kufanya mabadiliko yoyote ambayo ungependa kuyafanya baadaye. Lakini ukiweka mifumo mingine, kwa mfano ukiweka mfumo ambao unasomwa na program nyingi na vifaa vingi kama deki za kawaida za majumbani hata kwenye sim baadhi ya sim mfumo wa JPEG hapa umeshaifunga na hutoweza kubadilisha layers na vitu vingine ambavyo ungependa kuvibadilisha. Kwa hiyo pendekezo ni kwamba kwa hatua ya kwanza Utunze katika mfumo au format ya Photoshop. Naendelea kwa kusema save. Hapo nina uhakika hata nikifunga program yangu, nikafunga hii file, nikafunga na Photoshop, nikienda kutafuta ile folder baadaye kwa ajili ya kuangalia kile ambacho nilikianza, nitakuta moja kwa moja faili langu liko pale inaitwa kadi ya mwaliko. Ambayo nikisema niifungue itaniruhusu nifungue na Photoshop alafu nitaendelea pale ambapo nilikuwa nimeishia. Na hapa tutaendelea mbele na zoezi letu kwa sababu tunataka tuweze kuona baadhi ya mabadiliko kuunganisha na somo ambao tulifanya jana. Sasa jana tulifungua baadhi ya image. Tulibonya tuli file tukasema open. Halafu tukafungua picha kadhaa. Hebu leo nifungue picha moja kwa ajili ya kuweka somo letu liende vizuri. Picha hii tukaelekezana na jinsi ya kuweza kutenganisha dirisha na dirisha na vile vile jinsi ya kuweza kutumia zoom. Sasa leo nitumie zoom ku resize window zangu zote kwa ku zoom halafu iseme zoom all windows. Halafu niweze kutengeneza mfumo ambao utakuonesha matumizi ya dirisha ambalo tuko nalo mkono wa kulia. Hapa katika kadi yangu ninahitaji hapa ndani niweke maandishi halafu niweze kuweka vile vile picha. Namna gani niweke maandishi? Katika tools huku kuna bata nimeandikwa T maana text tool au horizontal type tool. 
Ninapoibonya manake nimeiruhusu iweze kufanya kazi nikaja nikabonya ndani ya uwanja wangu wa kazi tayari itaniruhusu niweze kuandika kile ambacho nakiandika. Kwa hiyo hapa katika text tool yetu nilipobonya nimekuja nikabonya na hapa ndani alafu nikaandika kadi ya mwaliko wa arusi. Kumbuka akionekani ninachoandika kwa sababu rangi iliyopo iko default ni nyeupe. Kumbe nilikuwa ninahitaji niweze kwa kwa hakiki rangi yangu iko katika mfumo ambao ningehitaji. Kwa hiyo rangi nyeupe na background nyeupe rangi haiwezi kuonekana. Lakini ninapoclick kwenye eh, move tool moja kwa moja inaniletea hapa layer ambayo inaitwa kadi ya mwaliko. Na hapa ndipo ambapo tunaona kitu muhimu kabisa matumizi ya layers. Na nguvu na umaarufu wa Adobe Photoshop ni namna ambavyo inaweza kudili na layers. Maajabu ambayo Adobe Photoshop inafanya leo hii duniani ni kwa sababu inaweza kudili na layers. Na ndio maana unaona watu wana uwezo wa kufanya maajabu na kutengeneza picha ambazo mtu anaweza akashangaa kweli kweli. Sasa naomba tubadilishe rangi default color ambayo tutakao tunaitumia kwa ajili ya maandishi yetu. Alafu tuwe na maandishi angalau ya aina mbili ili tuweze kuongeza idadi ya layers katika dirisha letu ambalo linabeba hizo layers. Ndipo twende hapa katika toolbar yetu na tubadilishe rangi hii. Hii ni rangi ya mbele lakini hii huku ni rangi ya nyuma. Kwa leo kwa sababu tuna na rangi ya maandishi yetu ambayo inatambulika sana ni hii rangi ya mbele. Hebu tuweke angalau rangi nyeusi. Tuchague rangi nyeusi. Halafu tutagundua maandishi yetu yataakisi yata, rangi ile ambayo tumeichagua pale. Hapa ndipo unapona nguvu ya matumizi ya layers. Ninapohitaji kutumia move tool kwa ajili ya kusogeza layer hii ikae pale ninapopaitaji, basi mwendo unakuwa namna hiyo. Na hapa tutaendelea katika somo letu linalofuata kuona vile ambavyo tunaweza kufanya mabadiliko katika layer zetu na kurembesha kadi yetu hii ambayo tunaiandaa. Cheziada basi picha yetu ambayo tumeileta. Hebu tufanye kui drag, tuivute na yenyewe tuitumbukize humu ili tuweze kuongeza layer. Japokuwa imekuwa na pixel tofauti ikawa kubwa lakini somo hapa ni kwamba huku layer zinazidi kuongezeka kwa kadiri tunavoendelea kuongeza vitu katika uwanja wetu huu wa kazi. Hata utakapo squeeze ili iweze kuonekana kwa namna ambayo kwa sasa hivi sitokupa ufundi mkubwa sana kwa sababu bado tunaendelea ili uweze kufanya zoezi basi utakapo squeeze namna ile utaona inakaa katika position ambayo inaitaka kwa sababu unaisogeza. Na hapa tutaangalia namna gani tunaweza kulifanya zoezi hili kiurahisi kabisa mpaka hapa. Na unapofikia kufanya changes, kufanya mabadiliko ndani ya kitu kama hiki namna hii itakuhitaji uweze kuapply uweze kukubali yale mabadiliko uliyoyafanya kwa kubonya kwenye move tool mara nyingi unaweza kutumia tools zozote lakini move tool ni bora zaidi alafu itakuuliza kuapply changes hiyo transformation ambayo tumeifanya unataka kuiapply ukisema don't apply itarudi kama ilivyoingia kwa mara ya kwanza kwa hiyo ushauri ni kwamba ukumbuke kwamba utatakiwa kuruhusu kuapply kile ambacho unakifanya ili kwamba iweze kukaa katika transformation ambayo umeifanya hapa nina apply Kumbuka hii nilileta kama matiro ya kutumia ninaifunga lakini document yetu ambayo tuko nayo kazini ni hii hapa kadi ya mwaliko. Wakati tunaendelea kufanya zoezi hili kumbuka mpaka sasa hivi tumetimiza layer tatu, tumetengeneza layer tatu ambazo tuna uwezo wa kuzifanyia mabadiliko tunayoyataka. Kumbuka unapofunga kazi yako usisahau kutunza mabadiliko ya kile ambacho umerekebisha. Hapo unapoanza kufunga itakuuliza kama unahitaji kutunza mabadiliko ya kile ambacho umekifanya basi wewe ukubali kwa kusema save ili baadaye utakapofungua Photoshop yako basi ukute katika hatua ambayo ulikuwa umeifunga fanya zoezi hili mpaka tutakapokutana katika somo linalofuata